we wish the coming generation ahead is going to live in a natural resource deficit world because the way we people are exploiting our natural resources the day is not far away when all these natural resources will confine to the fairy tales and the books only today we will show you the exact position of the traditional ponds which the government claims is developing on a large scale in jammu and kashmir and you can see around me that what is the exact condition of the ponds in the vicinity of the jammu city I would like my cameraman to show that these ponds are full with filth, dirt and every kind of uh, you know, waste material from the surrounding area is used to come and deposit in these areas. And you can see side by the animals, the animals which are also forced to drink these, you know, decomp I will say the poisonous water affecting not only their health but the surrounding environment also getting polluted this pond is filled with every kind of a dirt and making it you know a death trap for the aquatic life also this pond is compelling the aquatic life to die because all around you can see the dirt filth garbages heaps of garbages and there is no or there is no issue of maintenance of this uh, pond the government claims that development of pond is on the topmost agenda but it seems not to be true on the ground because what we are sensing here it's completely the opposite picture of what the government used to claim in its different reports in a recent report the government has said that more than thousand ponds have been upgraded or constructed in the Jammu and Kashmir province and in only Jammu they claim that more than 180 ponds have been upgraded or they have been constructed but the situation is contrary different on the ground so these traditional ponds are losing their identity they are drying up with the careless attitude of the government and the social responsibility that we should take to keep these uh, ponds alive it is also our responsibility to think for these kind of issues otherwise all these things are going to finish up in the coming times ahead the traditional ponds which are now confined to the countryside are crying for their revival and are dying at a very fast rate which is a serious threat to the whole ecosystem these ponds now are at the verge of extinction रैपरे का तालाब है मेन चौक पे है जे कम से कम डेढ़ सौ साल का है और इसी तालाब के पानी से पूरा गांव वाले पानी पीते थे और जहां पर जो हमारे बुजुर्ग होते थे उन्होंने एक फैसला किया था कि कोई आदमी इस तालाब में नहा नहीं सकता है अगर किसी को नहाना है तो वो अपने बर्तन से पानी निकाल कर इसके बाहर जाकर नहाए कपड़े धोने हैं किसी ने तो वो भी बाहर जाकर उनको साफ करे ताकि उसका साबुन जो है इधर तालाब में नहीं आए और पानी गंदा हो जाए आज के हालात को देख के तो बहुत दुख होता है क्योंकि लोग जहाँ अब डिपेंडेंट नहीं है इस तालाब पे पी वालों ने घर घर में नलके लगा दिए हैं चाहे पानी चार रोज में आता है चाहे तीन दिन में आता है लेकिन अब जहाँ तो आदमी की तो बात ही कुछ और है अब तो जानवर भी इसका पानी नहीं पीते हैं the people particularly nomad community is the worst victim of this emerging phenomenon where these ponds now are being used as dumping yard for polythene and plastic bags even at some places there is disposal of untreated sewage water into these ponds which not only pollutes the water but also deteriorates the aquatic life and surrounding environment ye talab hamara purane zamane mein bhara hua hota tha hamare janwar mal maveshi इसमें गुजारा करते थे कि हमारी इस सेंटर गवर्नमेंट को इसका कोई ख्याल नहीं है आज ये तालाब ख़त्म हो चुका है जनाब इसको किसी तरीके से मरबत किया जाए ताकि हमारे माल मवेशी गुजर बकरवाल बेड़ बकरी वाले और गाय माल मवेशी जो है ये बहुत प्यासे हैं तो इसका कोई किसी न किसी तरीके से हल किया जाए कि इसका पानी आज से पहले दस साल में यहाँ रह रहा हूँ तो भरा हुआ था तो आज पानी ज़ीरो पर चला गया है तो इसलिए हमें हमारे माल मवेशी को 
खतरा प्यासे प्यासे होने की खतरा में मतलब कि मरने का तरीका है जी ये तालाब है इधर हमारा माल पानी पीता आज पी नहीं सकता है क्योंकि ये पानी पहले खाते थे लोग यहाँ का पानी जो है इसको लोग खाते थे आवाम खाती थी आज तो माल नहीं पी सकता है तालाब ये बोल ख़त्म हो गया पानी यहाँ का तो आज माल के लिए भी मुश्किल है यहाँ पानी बिल्कुल क्या हो गया पानी ख़त्म हो गया माल नहीं पी सकता और तालाब ख़त्म हो गया यहाँ तो इसी हम गवर्नमेंट से यह गुजारिश करना चाहते हैं कि इस तालाब की कोई करना चाहे तरीबन इस साल को हमारे पूर्वजों से पहले का यह तालाब है और इसके डिवेलपमेंट के बारे में बहुत सारी बातें भी हुई बहुत सारे मिनिस्टरों से भी मुलाकातें हुई डीसी साहब से मुलाकात हुई म्यूनसपलिटी ऑफिस में भी गए काफ़ी सारे डेपटेशन भी गए उसके अलावा भी आज की डेट में ये बच्चे की बैसी खस्ता हालत है पहले ज़माने में हमारे सुनने में आता है कि पहले यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पर महिलाएँ कपड़े धोती थी नहाती थी तो आज की डेट में यहाँ पर इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ पर तो पानी पिलाना पशुओं को तो दूर की बात है यहाँ से पास भी बैठना इससे मुश्किल हो रहा है आज की तादाद में हमारी संख्या आबादी जो धीमे धीमे बढ़ गई है यहाँ पे आज तो सर्दियों का मौसम है कभी गर्मियों के मौसम में आप आइए देखिए और यहाँ पे इतनी स्मेल होती है यहाँ आने जाने वालों को इतनी दिक्कत आती है कि हद से ज़्यादा यहाँ पर हमारे कुल देवता माने जाते हैं जैसे बाबा पैठ जी इसमें नाग देवता जी हैं और काफ़ी सारी संख्या के लोग हर संडे को यहाँ पर आते हैं और आटा मछली को डालते हैं मैं चाहता यही कहना चाहूँगा आपकी तरफ से मीडियम की तरफ से आपका थैंक्स करूँगा कि आप भी हमारा सहयोग दीजिए ताकि उन जो सोए हुए लोग हैं या नेता लोग हैं उनके आवाज़ हमारी उन कानों तक पहुँचे और इस धरती की कम से कम इसके डेवलपमेंट हो और हमारे कुल देवताओं का भी नाम रोशन हो अगर वो हमारे साथ हैं तो हम भी उनके भरोसे हैं अगर वो सुखी नहीं है तो हम कहाँ से सुखी हो जाएंगे हम चाहेंगे इसकी डिवेलपमेंट हो जाए हमारे पूर्वजों की large but jai so it is the duty of both government and people to make these water bodies free from garbage dirt and filth if we want to live in a safe pure and healthy environment we is the rural development department claims to have spent more than 17 crore on the development and upgradation of the traditional pond but uh, seeing the ground situation it doesn't seems to be true the issue is what about the cleanliness part because wherever we have visited cleanliness have remained an issue which has not been delivered or it seems just to be cosmetic exercise by the department as far as the cleanliness part or the upgradation of these ponds in the jammu area taken into account with video journalist karan singh this is amit reporting for excelsior news